Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj inspiracją do działania będzie dla nas fragment z Księgi Psalmów z psalmu 145. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Oczy wszystkich oczekują Ciebie. Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, karmisz do syta. Kilka dni temu usłyszałam bardzo ciekawą refleksję o tym, że kiedy mamy puste serce, to karmimy się wszystkim, ale się nie możemy nakarmić. A więc kupowaniem rzeczy, jedzeniem nadmiernym albo jakimś sportem, który ma nas zadowolić, ale kiedy nie ma tego pokarmu duszy, to to będzie się ciągle pomnażało i nie nasyci naszego serca. Święty Jan XXIII, którego bardzo lubię, powiedział o tym, że Chociaż 10 minut każdego dnia dobrej lektury jest jak najważniejszy pokarm dla naszej duszy. I dzisiaj chcę Wam zaproponować bardzo dobrą lekturę na wakacje. Jest to książka ojca Remigiusza Rycława, Zawsze może być lepiej. Książka, która nie jest tylko do czytania, ale do karmienia. Bierzemy sobie jeden rozdział, tam jest fragment Ewangelii. Mamy rozważanie i potem zachęty, aby samemu zatrzymać się, aby nasze serce, nasza dusza były karmione Słowem Bożym. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tej książki. Zawsze może być lepiej. Niech ona karmi nas, nasze serca, abyśmy mogli szczęśliwie i w pokoju przeżywać każdy dzień. Bardzo Was zachęcam do dobrej lektury. Poprośmy Matkę Bożą o to, aby nauczyła nas karmić się tym, co naprawdę nasyca naszą duszę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko życia, módl się za nami. Kochani, życzę Wam pięknego dnia i zapraszam jeszcze do modlitwy bardzo radosną piosenką Dzień mam dobry, dlatego że dobry Bóg jest ze mną. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.